this year actually in the spring I have a hard time getting up and for the first time in my life I didn't feel like going to work that was the first sign Pourquoi tu penses que les entrepreneurs osent toujours pas en parler de santé mentale Je pense que c'est perçu euh, comme une faiblesse Initially when you go into entrepreneurship you're being fed this story that it's a laptop wifi and a latte Évidemment c'est difficile de parler de santé mentale si ton boss fait encore des blagues sur l'aspect de la santé mentale. Parce que physiquement, quand on a mal, on va voir le médecin la même journée. Psychologiquement, quand on va mal, on attend six mois, un an. Et malheureusement, il est parfois trop tard. Ça ne s'improvise pas. Il y a des professionnels, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux. Puis, euh, il faut être honnête avec son entourage. When something like that is happening, taking the time to stop and evaluate what is going on and to seek help is really, really important. And we put so much emphasis on the entrepreneurs that are, you know, fearless and out there completely crushing it. <laughs> But there are a whole breed of other entrepreneurs that are, you know, balancing life and work. And it's not, you know, one or the other. It can be both beautifully. 